അല്ല മലയാളികൾക്ക് പക്ഷേ ഇത് വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് അതിന് അവരെ അല്ല പറയേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു അവർ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല രാജേഷ് ഇവിടെ നല്ല നർത്തകരെ വേദിയിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നിറഞ്ഞ സദസ് തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ വരും ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ചലച്ചിത്രം കാണുന്നത് പോലെ ആൾക്കാർ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിന് കൂടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ മണ്ടത്തരമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമ വരുന്നു അതിൽ തന്നെ ക്രൗഡ് പുള്ളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമകളുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ തരം ആൾക്കാരോ ഒരേ വോള്യം ആൾക്കാരോ ആണോ ചെല്ലുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് സിനിമ പ്രവർത്തകരോട് അന്ധമായ ആരാധനയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അതുപോലെ ആരാധന ക്ലാസിക്കൽ കലാകാരന്മാരോടും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും രണ്ടിൻ്റെയും വഴി രണ്ടാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു സന്മനസ്സ് ഒരു മാനസിക വികാസം അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനുണ്ട് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഡാൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഡാൻസൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് നർത്തകരുടെ പേര് പറയും സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവരുടെ അല്ലാതെ ഒരു പേരും നമുക്ക് പറയാനില്ല പക്ഷെ അതിലും ഒരാൾ വൈജയന്തി മാല എന്നോ ശോഭന എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നും അവരൊക്കെ ശരിക്കും നർത്തകിമാരാണ് നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾ പഠിച്ചു 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 വന്നു തനിയെ തന്നെ ആ ഭാഷയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളെടുക്കും ഓവർ നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമൊന്നും അല്ല ഇപ്പം വൈജയന്തി മാലയാണെങ്കിലും ശോഭനയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നൃത്തത്തെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അവരുടെ അവതരണങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ് അതിനൊരു വിലയില്ലേ ഈ നർത്തകി എന്ന നിലയിൽ രാജശ്രീയുടെ മോഹം അല്ലെ സ്വപ്നം എന്താണ് എനിക്ക് നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷയെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം ആ ഭാഷയിലൂടെ എനിക്ക് എന്തിനെയും പറയാൻ പറ്റണം ആ ഭാഷയുടെ സംസ്കാരം എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലും എൻ്റെ ചിന്തകളിലും നിലനിർത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സംസ്കാരത്തെയും കൂടിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ കലാകാരികൾ എത്രയോ പേര് അങ്ങനെ അല്ലാതായി മാറുന്നത് ഞെട്ടലോടെ കണ്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് കുറച്ച് നാളിലേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ സാധകം ചെയ്താലും ശരിയായ ആ ഒരു കലയുടെ ഊർജം നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാളുകളാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതകാലത്തിൽ അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് നാളേ ഇതുള്ളൂ എന്നും നമുക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ആ പീക്കിൽ നിന്നതുപോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ളൊരു ബോധം മറക്കാതെ ഉണ്ടാകണമെന്നും നല്ലത് കാണുന്നത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടത് എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കണേന്ന് ഇപ്പം ഈ നർത്തകി എന്നുള്ള പുസ്തകം അത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായ സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനാണ് സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ രാജശ്രീ കാണുന്ന സവിശേഷത എന്താണ് സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പല സംഗീതജ്ഞരെയും കർണാടക സംഗീതജ്ഞരെയും പോലെ വളരെ എന്താ സ്ഥിരോത്സാഹിയായ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചേരികൾ നമ്മളെ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമായി മാറും അത് അതിൻ്റെ ഊർജം കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ അത്രയും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സർവറിലേക്കും അങ്ങ് പടരും ആ അങ്ങനെ പടർന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജമാണ് എന്നെ പോലെ പലർക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ എനിക്ക് പറയാനൊരു സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രാജേഷ് ചോദിച്ച പോലെ നർത്തകി എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെനിക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാലത്ത് മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് തളർന്നിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കേട്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും മനസ്സിന് പിടിക്കാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നേരാം വണ്ണം ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അത് പലരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എനിക്കത് കുറച്ചേറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ ആ കാലത്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആകർഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആനന്ദ ഭൈരവിയിൽ ഒരു തില്ലാനയാണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തില്ലാന കേട്ടാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വസ്ഥാവും മനസ്സ് എന്ന് തോന്നും പക്
അതൊരു പെർഫോം ചെയ്താൽ പോലും അതിന് കഴിഞ്ഞോണമെന്നില്ല കേട്ട കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അതിൽ നമ്മളെ തന്നെ മറക്കാനും നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ തന്നെ മറന്ന് കളയാനുമുള്ളൊരു ഒരു തരം ഇഷ്ടം സ്നേഹം അഭിനിവേശം അതിനോട് എനിക്കുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാട്ടുകൾ വീണ്ടും 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 കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതെനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു റീബത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായ ടി എം കൃഷ്ണ കുറെ വാദഗതികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ഭക്തിയൊന്നും അല്ല ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരം വാദഗതികളോടുള്ള രാജ്യസ്ഥരുടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ളൊരു പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പല ഇത്തരം പല വാദഗതികളും ഉയർന്നു വരുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അത് തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും അതൊരു കച്ചവടത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തും ആ ആ ചെന്നെത്തുന്നതിനെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജേഷ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാനും പറഞ്ഞതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ചിന്തകളുണ്ടാവാം നമ്മൾ പലതിനോടും ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ടി എം കൃഷ്ണയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ മദ്രാസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിനും സുവർണ ആ മേഖ അവർക്ക് മാത്രമാണ് പലതിനും അവസരം പോലും കിട്ടുന്നത് അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ശബ്ദിക്കണം കൃഷ്ണയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നർത്തകി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ കയറുമ്പോൾ രാജസ്ഥയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കൊരു വേദി പോലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഓരോ വേദിയിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിയതായി കൊടുക്കാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഓർക്കാനും സഹൃദയരിലേക്കൊരു ഓർമ്മ നിലനിർത്താനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കരുതണം ഈ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേദി കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല വളരെ നാൾ മുൻപേ ഈ കരുതൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി രാജശ്രീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആത്മപ്രകോഷണ ബോധിയാണ് അതെ ആ ഒരു നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിൽ വരാറില്ല നൃത്തം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനോ രാമനോ രാവണനോ ഒക്കെ ഓരോ മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്താൻ എത്താനുള്ളൊരു വഴിയാണ് എനിക്ക് നൃത്തം എന്നെ മറക്കാനും ഈ ഭരതനാട്യത്തിൽ കേരളം കാഴ്ച വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ നർത്തകി ആരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേരളത്തിലോ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ അറിയോ രാജേഷ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെന്നീസ് മത്സരമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾ വിജയും മറ്റേ ആൾ റണ്ണറപ്പും ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ നർത്തകരുടെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായിരിക്കും നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേത് ഇതാണോ മറ്റേതാണോ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അതിലെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു വളരെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വളരെ കമ്പോസ്ഡ് ആണ് ഒരു ബഹളവുമില്ല അതിങ്ങനെ വളരെ സ്വച്ഛമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി പോലെയാണ് അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് വെച്ചാൽ ചെറിയ ബഹളങ്ങളും ഒച്ചവയ്പ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാം
കലാസഭയിലെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഓണാശംസകളും